Hello everyone, MC Tamarasin here from Chennai, event MC, MC trainer and founder of Chennai event MCs and Chennai event entertainers. Uh, thank you so much for your continuous support with regard to my Facebook live, with regard to my events and all other of uh, my ventures. Uh, okay, today's topic, uh, how useful WhatsApp groups are for even professionals. Uh, can you trust the opportunities posted in these groups? How to stay away from fake people? Okay, actually, I'm going to talk about can you trust the opportunities uh, posted in these groups? First of all, thank you. Thanks to Rajalakshmi Sampath, one of the uh, volunteers, one of the social workers who raised this question to me. So now, as we said, I posted a number of thousands of topics in live. But another one, the other question, what can I have done? Both are only a little faster live. We can do more. And the local live will be seen. And the other one, you can ask me a question. Guys, I told her that I will answer it in my live. You know, it's one of the important topics. So you only second time we have posted that. In the live, we have done it. Thank you, Rajalakshmi, once again for that. Okay, uh, any one the events have been not only events, any professions on the party now, what's up use for our social media and the recent of few years. I don't use for our own Facebook, social media and both the output to value on the other couple of Facebook. I'll come not in the my space and then I wish I can learn the life. I am a lot of things were there, but number number of the Facebook couple now or local social media would have power there in the record. So Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube, and if on the WhatsApp. So on the way, a lot of business happens in WhatsApp, but at the same time, a lot of problems also come through WhatsApp. Not only WhatsApp, Facebook. And now on the ending of social media, again, I'm not going to say that. 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 It's always based on our discipline. Now, I know the following videos. I know the following articles. I know the following articles. I know the following. Yes, of course, Facebook and WhatsApp is a time killer. And now, you're going to park into the port. ஏனா நீங்க Facebook தான் distraction உட்கார்ந்தா அது அப்படியே வலவலன்னு எழுந்துட்டு போகுது அப்படி நினைக்கிறீங்க WhatsApp வலவலன்னு இருக்கு நினைக்கிறீங்க சேம் திங் யூ ஆர் டுயிங் வித் யுவர் லைஃப் only these two are not the only distractors உங்க லைஃப்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு சினிமா இருக்கு फ्रेंड्स இருக்கு டிவி இருக்கு இன்னும் lot of things are there so எல்லாரதுல நீங்க எப்படி உங்க கவனத்தை செதற விடுறீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களால Facebook ஐ ப்ராப்பரா கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியுது WhatsApp ஐ கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியுதுனா डेफिनेटली உங்க லைஃப் நீங்க டிசிப்ளினா எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு அர்த்தம் Of course, I understand. Some, some deviations are there. For example, I have one hour of marketing. I have one hour of five minutes deviate. I have one hour of chat. I have one hour of chat. I have one hour of interesting video. But it's in our hands. Light or deviate, I have one hour. But complete control is in our hands. For example, I have one hour of chat. 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 நான் எப்ப பாக்குறேனோ அப்பதான் யாரா கேப்பாங்க அப்போ அர்ஜென்ட் மெசேஜ் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐ டெல் देम தட் அர்ஜென்ட் நான் கால் பண்ணப் போறாங்க சோ when it comes as a message or inbox அப்படினும் போது அது அந்த அளவுக்கு அர்ஜென்ட் கிரைட் அன்லெஸ் ஒருத்தர் கூட நம்ம சாட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அர்ஜென்ட்டா பேசிட்டு இருக்கோ அப்படின அதவிர மத்தபடி அர்ஜென்ட் நான் someone will give you a call சோ அந்த வகையில் ஐ டிசைட் மை வாட்ஸ்அப் சீயிங் டைமிங் அத விட்டுட்டு நிறைய பேர் பாப்பா அந்த வாட்ஸ்அப்ல டோன் கேக்கும் போதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து பாப்பாங்க nothing is going to be very urgent அதே மாதிரி தான் Facebook notification சோ first thing what we have to do is நம்ம சோஷியல் மீடியா நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அது எப்படி எல்லாம் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணது maybe வேற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைவ்ல பேசுற சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படினா Facebook and WhatsApp are never a time killer unless uh, you have that urge to do something with it so அந்த வகையில வந்து எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினா நீங்க வந்து அந்த நோட்டிபிகேஷன் வரும்போதெல்லாம் பார்க்கறது அவசியம் கிடையாது you decide the timing for example இந்த ஆப் நான் டாக்டர் மாரஜ் ஐட்ட என்னோட மென்டார் கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன் சில நேரத்துல இந்த ஃபோன் வந்தா சைலண்ட் போடுறோம் அப்படினா சைலண்ட்ல இருக்கணும் அது நம்ம வந்து ரொம்ப பிசி पर्सन மாதிரி எப்பவுமே ஃபோன் அடிச்சா எடுக்கணும் எப்பவுமே மெசேஜ் இருந்தா பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் கிடையவே கிடையாது for example நான் ஒரு ஈவென்ட்ல இருக்கற அப்படினா அந்த டைம்ல கண்டிப்பா மொபைல் எடுக்க மாட்டேன். அப்ப அதே ஹாபிட்டியா நான் வீட்ல உட்கார்ந்து Facebookல வொர்க் பண்ணும்போது WhatsAppல வொர்க் பண்ணும்போது வராது. இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து ஐ இன்டென்ஸோட இன்டென்சிட்டியோட வொர்க் பண்ணும்போது ஏன் வராது? அப்ப மொபைல் நம்மளால சைலன்ஸ்ல வைக்க முடியும் அது வந்து மெசேजेस பார்க்காம இருக்க முடியும். எனிதிங் எமர்ஜென்சினா சம்டைम्स वी ஹேவ் 2 3 நம்பர்ஸ் அதுல ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து எமர்ஜென்சி நம்பரா இருக்கும். யாராவது அந்த நம்பர் வந்து சைலன்ஸ் போடாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட சரி நான் லைவ்ல போகும்போது சில ஃபோன் சைலன்ட்ல இருக்கும். சில ஃபோன் வந்து எமர்ஜென்சி நம்பர்ஸ் வந்து ஆன்ல இருக்கும். சோ ரேரா தான் யாராவது பண்ணுவாங்க பண்றானா which is important அப்படிங்கற மாதிரி Okay, uh, let's not go out of topic. And the way, Facebook and WhatsApp use an army, it's very effective. Now, coming to the important topic, the groups are very effective in WhatsApp. In fact, if you use WhatsApp as a professional, I would like to thank one person, MC Jayashree. I mean, I mean, if you do the events, if you come to a level, then one of the important person, Jayashree, is a WhatsApp group. If you know the WhatsApp group, you know the groups, you know the events. அந்த வகையில் ஜெய்சி ஒரு இவெண்ட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு குரூப் த ஷோ பீப்புள்னு சொல்லிட்டு ஒரு இவெண்ட் பே
அதுக்கப்புறமா நான் டாக்டர் மாரஜா கூட சேர்ந்து ஈவெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்சி ஒர்க் ஷாப் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு தென் கிரியேட்டட் வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்பதான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆன அதுல என்னெல்லாம் நடக்குது எப்படிலாம் நடக்குதுன்னு அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ பிப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரூப் வாட்ஸ்அப்ல அது மாதிரி பேஸ்புக் எடுத்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரூப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னும் போது Uh, now i am coming to the topic segment how useful whatsapp groups are for even professionals can you trust the opportunities posted in these groups how to stay away from fake people so first whatsapp groups are, are really are they useful yes my answer be straight is kandipa useful ah irukku again neenga evlo group la irukinga enna na group la irukinga endra poruthu irukku example na event based group mattume or 40 group la irukku chennai based group or 10 all india based group or 20 30 international group appadi nama irukku but adha enna na group vandu enak useful ah irukku for example iniki na sel all india group potu veliya vandha for example yana என்னோட மொபைல் கொஞ்சம் ஹேங் ஆக ஆரம்பிச்சது அந்த ஆல் இண்டியா குரூப்ல இப்பதைக்கு என்னோட போக்கஸ் கிடையாது என்னோட போக்கஸ் சென்னை என் தமிழ்நாடு அப்படின்னு போது அது நெட்ஒர்க்கிங்காக யூஸ் ஆகும் இந்த குரூப் வந்து சிலது வந்து என்னோட மொபைலோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால ஐ நீட் டு கம் அவுட் பட் அதை விட்டு நான் அதை வச்சுட்டே இருந்து என் மொபைல் ஹேங் ஆகுது ஹேங் ஆகுது சொல்லிட்டு சென்னையில் நடக்கிற பிசினஸ் பார்க்காம இருந்தா தப்பு சோ அந்த வகையில யூ டிசைட் வாட் ஆர் த குரூப்ஸ் யூ வாண்ட் டு பிஇன் சோ நீங்க ப்ரொஃபஷன் பேஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் ரொம்ப மதிக்கிறீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஷன் ரிலேட்டட் குரூப்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஹேவ் அதர் குரூப்ஸ் ஆல்சோ லைக் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் குரூப் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருப்பாங்க ஸ்கூல் குரூப் இருப்பாங்க அந்த குரூப்ல நான் வந்து எப்பாவது பார்ப்பேன் பார்க்கவே மாட்டேன் கிடையாது அதுக்காக அந்த குரூப் யூஸ்லெஸ் கிடையாது அந்த குரூப்ல சம்டைம்ஸ் ஐ கோ செக் பட் என்னோட ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஈவென்ட்ஸ் குரூப் இருக்கும் டே இன் டே அவுட் காலையில் எழுந்த உடனே நைட்டு படுக்க போகும்போதும் முக்கியமான ஒரு நாலஞ்சு குரூப் இருக்கு ஈவன் பேஸ் குரூப் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற குரூப் நான் மற்றவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற குரூப் நான் கிராப் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற குரூப் சோ இந்த குரூப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சு அந்த குரூப்போட மெசேஜஸ் மட்டும் தான் அடிக்கடி நான் பாக்குறது அண்ட் எங்களோட இன்டர்னல் குரூப் கப்போ சென்னை ஈவன் டைம் சிஸ்கு இருக்க இன்டர்னல் குரூப்ல டிஸ்கஷன் நடக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் என்னென்ன குரூப்ல நீங்க இருக்க போறீங்க என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்கிறீங்க தட் இஸ் அஸ்ட் திங் செகண்ட் யூ கேன் ட்ரஸ்ட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு போது எல்லா குரூப்ல வரும்போது எப்பவுமே நீங்க அட்மின பிளேம் பண்ண முடியாது நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க என்ன குரூப் இதை மாதிரி போது இவ்வளவு டிஸ்கஷன் ஆகுது அட்மின் என்ன பண்றாரு தூங்குறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ பிப்டி சிக்ஸ் பீப்பிள் வந்த குரூப்ல வந்து அட்மின் கேன் நாட் ஹவ் கண்ட்ரோல் அது லெட் இட் பி ஃபேஸ்புக் குரூப் ஆர் லெட் பி வாட்ஸ்அப் குரூப் அவங்களோட வேலை போற எல்லா மெசேஜும் படிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பட் இஃப் யூ ஃபைன் சம்திங் ஃபிஷியோ சம்திங் தட்ஸ் நாட் சப்போஸ் டு பி இந்த குரூப் அட்மிட்க்கு பீஸ் இல்ல पर्सनலா பிங் பண்ணி சொல்லுங்க இத மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு இத மாதிரி அந்த पर्सन வந்து ப்ராப்ளம் பண்றாங்க இத மாதிரி நடக்குதுன்னு சொன்னா தென் தே கேன் டேக் ஆக்சன் அது விட்டு நீங்க வந்து ब्लाइंडா வந்து அட்மின் வந்து என்ன குரூப்ல நடக்குற மெசேஜ் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு அட்மினை ப்ளேம் பண்ணாதீங்க ஏனா ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனுக்காக ஆரம்பிச்சதாங்கற போது கம்ப்ளீட்டா வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சோ फर्स्ट திங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் செகண்ட் ஒரு குரூப்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போஸ்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறது கண்டிப்பா யூஸ்புல்லா இருக்கு நிறைய பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இந்த ஈவென்ட் வொர்க் ஷாப் குரூப் மூலமாவே எவ்வளவு பேர் பெனிஃபிட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணிருக்காங்க अराउंड 230 people இருக்க குரூப் ஆல் ஈவென் ப்ரொபஷனல்ஸ் சோ ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் எப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதுல எல்லாமே ஜெனுன் ஜெனுனா அதுல ஏதாவது ஃபேக் இருக்கா அப்படிங்கறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறது லைட்டா இந்த வீடியோல டச் பண்ண போறேன் சோ அந்த வகையில போற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அட்மின் பொறுப்பானா கிடவே கிடையாது திஸ் இஸ் தம் ரூல் ஐ வில் சே ஃபார் எனி குரூப் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் போடுறாங்க அதை வந்து அட்மின் மானிட்டர் பண்ணுவாரானா கிடையாது போறதோட ஜெனுனஸ் வந்து அட்மின் கையில கிடையாது நீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு செக் தி ஜெனுனஸ் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வேலை வந்தா போதும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தா போதும் அப்படின்றதுக்காக கிடைக்கிறதுலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு அங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த குரூப்ல இருந்தா அப்ளை பண்ணாங்க அதுக்காக அட்மின் தான் சொல்லிட்டு பிளேம் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பிளேம் பண்றது கிடையாது பட் அப்படி பிளேம் பண்ணாதீங்க சோ நீங்க ஸ்டார்டிங்ல என்னென்ன எல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய பேர் நான் ஈவென்ட் ஒர்க் ஷாப் நான் எடுத்துட்டு வரும்போது சொல்ற விஷயம் நீங்க ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு வாட்ச் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஈவென்ட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது பீங்க சீனியர் ஐ இன்ட்ரடியூஸ் குரூப் இல்ல நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு யார் யாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது சஜஷன் கேளுங்க எக்ஸாம்பிள் ஈவென்
அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ் கோடு அந்த அப்ளை பண்ணி அந்த போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பாருங்க அது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரும் அவுட் டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் பிக் பீப்புள் அதுல அவங்க ப்ரொஃபைல் பாருங்க அவங்கள பத்தி என்ன ஏதாவது தெரியுமா பாருங்க உங்களோட சீனியர்ஸ் கிட்ட கேளுங்க இதுக்காக ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலா இருக்கணும் எல்லாமே இவ்வளவு டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணமான கிடையாது பட் சில நேரத்தில் உங்களுக்கு இங்க டவுட் வருதுன்னு போது கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து விசாரிக்கிறதுக்கு தயங்காதீங்க பல பேர் வந்து இப்படி விசாரிச்சு ஆகணுமா நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிடுமான்னு நினைச்சீங்கனாலே அங்க போயிட்டு ஏடாகுடமான பிரச்சனை மாட்டிப்பீங்க கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பேமெண்ட் வராம போகலாம் இல்ல ஈவெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா ஆரம்பிக்கலாம் உங்களோட டைம் நிறைய கில் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஈவெண்ட் கேன்சல் ஆகலாம் சோ இது மாதிரி லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அதே அதனால வந்து உங்களோட சீனியரோட கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க So to say to answer this question, can you trust the opportunities posted in these groups now? First of all, blind trust you. Apply it. Apply it. Select it. Definitely do some research. In the initial stages. If you experience it, you will know how to do it. In the initial stages, you are fresh. Please, catch up with all the opportunities. Apply it. But if you are okay with it, please have some background check through your seniors, through the group admin or any well-wisher. That will be the case. How to stay away from fake people? This is the... ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிய விட மார்னிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் இந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் ஒரு ஃபீட்பேக் இந்து சென்னை எம்சிஸ் நான் அதை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தப்போ நிறைய பேர் வந்து ப்ரொஃபைல தப்பா யூஸ் பண்றாங்க போட்டோஸ் மிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு நான் டிஃபால்ட்டா கொடுக்குற ஆன்சர் ஒன்று போட்டோஸ் மிஸ் யூஸ் பண்ணணும் யார் நினைச்சாங்கன்னா போட்டோஸ் எங்க இருந்து வேணாலும் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியாவில் இல்லாத ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ வந்து பிளஸ் டூல ஸ்டேட் ரேங்க் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட போட்டோஸ் எல்லா இடத்துலயுமே வரப்போகுது ஆன்லைன்ல ஆன்லைன்ல இருந்து பேப்பர்ல இருந்து ஸோ போட்டோஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் அது சேட்டமே அக்ரி நம்ம போடுற போட்டோஸ் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து செடியூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து தூண்டி விடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் போட்டோ கூட டசன் மினிட்ஸ் கிளாமரஸ் பிக்சர் நார்மல் போட்டோ கூட இருக்கலாம் நம்ம நிறைய போட போட அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாமா கண்டிப்பா இருக்கா தோணலாம் பட் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வளர முடியாது இப்பட்டாலும் அவங்க தப்பா அவங்க யூஸ் பண்ணா தட்ஸ் நாட் அவர் ப்ராப்ளம் நம்ம பத்தி நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எங்கேயோ போய் மிஸ் யூஸ் பண்ணா நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அதனால வந்து போட்டோ கேர்ள்ஸ் வந்து எனக்கு போட்டோ சேஃப்டினு பயப்படுறாங்கன்னா மை ஆன்சர் உட் பி அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா பிசினஸ் நீங்க வளரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் தாண்டி வரணும் நீ வந்து சில மார்க்கெட்டிங் பண்ணிதான் ஆகணும் ஆன்சர் பட் மேபி யாருக்காவது மாற்ற கருத்துக்கலாம் இதோட பெட்டரான ஆன்சர்னா டெஃபினெட்லி கேன் ஷேர் அந்த வகையில வந்து நீங்க போடுற போட்டோஸ் ஐ டெல் ஆல் மை ட்ரைனிங் ஆல் மை டீம் மெம்பர்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கோ அது மாதிரியான போட்டோஸ் போடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ரொம்ப டிசரான ட்ரெஸ் தான் போடுவீங்க ஃபுல் ட்ரெஸ் சல்வா கம்மிஸ் தான் போடுவீங்க இல்ல ஜீன் டிஷர்ட் தான் போடுவீங்கன்னா அந்த மாதிரி போட்டோஸ் மட்டும் போடுங்க நீங்க வந்து பர்சனல் போட்டோஸ் போடுறேன்னு போட்ட போட்டீங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓகே இவங்க இத மாதிரியும் ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க போட்டு இவன்ஸ் சொல்லிட்டு அது மாதிரியான இவன் மேனேஜர் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அது மாதிரியான கிளைண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க சோ உங்களோட பிக்ஸ் பாக்கும்போதே வந்து ஓகே இதுதான் உங்களோட லெவல் நீங்க இதெல்லாம் தான் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு வந்து இட் ஷுட் கன்வே நான் நிறைய கேர்ள்ஸுக்கு அட்வைஸ் பண்றது அதுதான் ஒரு இவென்ட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அந்த இவெண்ட்ல ஆடியன்ஸ் காமிக்கிற மாதிரி பிக்சர் போடுங்க நிறைய பேர் பாத்திருக்கேன் அவங்களோட பேஸ் மட்டும் தான் நாலு போட்டோ ஆறு போட்டோ போட்டாலும் அவங்களோட போட்டோஸ் மட்டும் தான் லைக் ஒரு கிஸ்ஸிங் ஸ்மைலி மாதிரியோ தங்கோ ஸ்மைலி மாதிரியோ இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் போடுவாங்க வென் யூ புட் தட் எஸ் இட் ஷோஸ் யூர் பியூட்டி ஆனா நீங்க ப்ரொஃபஷனா வந்துட்டீங்க அப்படின்னும் போது அந்த ப்ரொஃபஷனலி வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு கன்வே அப்படின்னும் போது இந்த போட்டோஸ் நீங்க போடலாம் அது கூடவே நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இவெண்ட் ரிலேட்டட் போட்டோஸ் போடுங்க ஒன்லி உங்களோட பேஸ் உங்க பியூட்டி காமிக்கிற போட்டோஸ் போட்டீங்கன்னா யூ ஆர் ட்ரைங் டு கன்வே சம்திங் சாரி ஏன்னா இது என்னோட பர்செப்ஷன் தப்பா இருக்கலாம் பட் பாக்குறவங்களுக்கு அதை மாதிரி தான் எடுத்துப்பாங்க அந்த வகையில ஆல்வேஸ் ஹாவ் யூர் ஈவெண்ட் பிக்சர்ஸ் நீங்க பிரைவேட் ஐ மீன் உங்களோட பர்சனல் போட்டோஸ் பியூட்டிஃபுல் போட்டோஸ் போறீங்க உங்க பேஸ் போட்டோஸ் போடுறீங்கனாலும் ஈவெண்ட் சம்பந்தமா போறீங்கன்னா ஈவெண்ட் போட்டோஸ் போடுங்க பர்சனலா நீங்க போடும்போது இட்ஸ் அப்சூலிட்லி யுவர் சாய்ஸ் இவெண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஹோஸ்டட் டூ டேஸ் இவெண்ட் சொல்லிட்டு அந்த இவெண்ட் போட்டோ போடாம உங்களோட பேஸ் மட்டும் போடுறீங்கன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு மீடியா பர்சன் மாதிரி நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒன்லி பியூட்டியை பேஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த இவெண்ட் நீங்க காமிக்கலாம் போது சோ பிளீஸ் டேக் தட் இஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சஜஷன் இவெண்டோட போட்டோஸ் போடுங்க சோ இது மாதிரி நீங்க கன்வே பண்ணும்போது பீப்புள் வில் நோ தட் வாட்ஸ் ஆஃப் பர்சன் யூ 
அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது பெரிய லெவல் வளரும் போது நாட் ஓன்லி ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எனி இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே பாலிடிக்ஸ் இருக்கு அரேஸ்மெண்ட் இருக்கு எல்லாமே எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே இருக்கு யாராலுமே மறக்க முடியாத விஷயம் பட் அது எல்லாமே பிக்னஸ் வருமான்னு கேட்டா சில இடத்துல சில இண்டஸ்ட்ரியில பிக்னஸ் வரலாம் பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்தா நான் பார்த்த வரைக்கும் பிக்னஸ் வர சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியான பிக்னஸ் பண்ற இடம் எல்லாமே ரொம்ப ஓப்பனான விஷயங்கள் மால்ல ஈவெண்ட் பண்ணுவாங்க பர்த்டே பார்ட்டில பண்ணுவாங்க சோ அப்படின்னு போது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு அரேஸ்மெண்ட்டோ அவங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி இஷ்யூன்றதோ கிடையாது அப்போ அவங்க அதை தாண்டி மேல வரும்போது நெக்ஸ்ட் கார்பரேட் லெவல் அடுத்த லெவல் போகும்போது அங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ஆனா அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் யார் கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணா யார் என்ன என்னத்தோட அப்ரோச் பண்ணா தெரியும் சோ டு ஸ்டார்ட் வித் குட்டி குட்டி ஈவெண்ட்ஸ் எடுங்க இது மாதிரி ஒரு ஓப்பனான ஈவெண்ட்ஸ் எடுங்க மால்ல நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் தான் தாராளமா எடுங்க பர்த்டே பார்ட்டி ஃபேமிலி பார்ட்டி எடுங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே ரிஸ்க் இருக்காது மேக்ஸிமம் அது மாதிரி வந்து சூஸியா இருந்து ஸ்டார்டிங்ல எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே போக போக உங்களுக்கு வந்து பழக ஆரம்பிங்க நிறைய பேரோட நெட்ஒர்க் பண்ணும் போது உங்களை மத்தவங்களை பத்தி தெரிய ஆரம்பிக்கும் தென் யூ கேன் டிசைட் யார் ஃபேக் யார் ஜெனின் அப்படின்றது சோ அந்த வகையில வந்து சோ உங்களுக்கு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வரும்போது அந்த ஃபேக் பீப்பிள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுனா சிம்பிள் டிப்ஸ் அவங்களோட சோசியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் பாருங்க யாருனே தெரியல உங்களுக்கு எங்கே வராங்க உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்க விதவிதமா கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலோ இல்ல வெப்சைட்டோ இந்த டீடைல்ஸ் பாருங்க அண்ட் வெப்சைட்டா இருக்குன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்ப்ளீட்லி டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் இருக்க வெப்சைட்டை நம்பாதீங்க நம்பாதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல நிறைய இடத்துல நான் ஸ்கேம் பாத்துக்க என்னன்னா வெப்சைட் ரெடி பண்ண ஒண்ணுமே கிடையாது டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் எய்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நீங்க எதுவுமே பண்ணாம டெக்ஸ்ட்ல போடுறது வேற அங்க வந்து ஒரு போட்டோஸ் வீடியோஸ் அப்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வெப்சைட் குள்ள வரீங்க அப்படின்னா நேற்று வரைக்கும் நான் என்ன ஈவெண்ட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் இல்ல அட்லீஸ்ட் அன்னே லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் இருக்கும் என்னோட யூடியூப்ல போனா இருக்கும் சோ டெய்லி லைவ் பண்றேன் என் ப்ரொஃபைல் குள்ள வரணும் டெய்லி நான் வீட்டுல உட்காந்து லைவ் பண்றேன் தெரியுது சோ இஸ் அன் ஆக்டிவ் பர்சன் அப்படின்றது தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணுங்க பேக்ரவுண்ட் வெரிபிகேஷன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு யாராவது கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரொஃபைல் சோசியல் ப்ரூஃப் எல்லாம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த தப்பலாம் ஒரு காலத்துல நானும் பண்ணிருக்கேன் அப்ராட் கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லி சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாஸ்போர்ட் ரினியூ பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மணி வாங்கி நேர்லயே நான் பார்க்காம போன்லயே பேசி மணி டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சோ இது மாதிரி நான் இவ்வளவு தெளிவா பேச நானே சில தப்பு எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு இது மாதிரியான ஏமாறக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வரலாம் சோ பி அலர்ட் அதுக்காக யாரையும் நம்பாதீங்கன்னு சொல்லல சில இடத்துல யூ நீட் டு கோ வித் பிளைண்ட் சில இடத்துல எங்க நீங்க ரிஸ்க் நினைக்கிறீங்களோ அங்க வந்து நீங்க வந்து சோசியல் ப்ரூஃப் கேளுங்க தப்பு கிடையாது யாராவது உங்களை வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்டா இது பண்ணுவாங்க நீங்க இப்படிதான் நீங்க கேக்குறீங்க மற்றவங்க எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நீங்க பார்த்தா எப்படி கேட்கறீங்க பேஸ்புக் ஐடி கேட்கறீங்க லிங்க் கேட்கறீங்க அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் எஸ் நீங்க வந்து எனக்கு மாமனோ மச்சானோ இல்ல வந்து ரொம்ப வருஷம் தெரிஞ்சும் கிடையாது புதுசா நம்ம ஒரு தேர்ட் பர்சனா பிசினஸ் பண்றோம் டெஃபினெட்லி ஐ வுட் நீட் சம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஐ நீட் சம் ப்ரூஃப் சொல்லி தைரியமா கேளுங்க அதை தாண்டி எங்க வரணும் அப்படிப்பட்ட ஆர்டர் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அங்க ப்ரொஃபஷனலிசம் அடிவாங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தாண்டி சில இடத்துல ப்ரொஃபஷனலிசம் அடி அடிவாங்க யார் ஒருத்தவங்க அவங்களோட சோசியல் ப்ரூஃப் யோ அவங்களோட ஐடென்டிட்டியோ ரிவீல் பண்ண மறுக்கிறாங்க ஆனா அவங்க கூட பிசினஸ் பண்ணணும் ஆசைப்படுறாங்களோ டெஃபினெட்லி அவங்க வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குன்றதை வந்து உணர்ந்துக்கங்க ஆர்டர் கிடைக்கணுமேன்றதுக்காக போயிட்டு வந்து பிரச்சனை மாட்டிக்காதீங்க So these are the simple tips I wanted to share uh, once again to sum up this slide. Three issues that we will discuss. How useful WhatsApp groups are for even professional can you test the opportunities posted in these groups? So, how to stay away from fake people? So WhatsApp groups are useful? Yes, of course, definitely useful. You can select what you want to do in a group. You can select useful groups and regularly monitor and watch. How to test the opportunities? 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 உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன கொஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும் ஒரு பர்சன் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நீங்க குரூப்ல இந்த இஷ்யூ எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு கிடையாது நான் என்னோட குரூப்ல அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒன் டாக் ஷாப்ல நீங்க வந்து வெளியே ஏமாந்துட்டீங்கன்னா உடனே எடுத்துட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு தடவை மேபி அது தப்பு உங்க மேல இருக்கும் அங்கே இருக்கலாம் பட் ரிப்பீட்டடா சமன் இஸ் கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம் தட் ஃப்ரம் த குரூப் இல்ல ரிப்பீட்டடா அவங்க இவெண்ட் போறீங்க பே பண்ணல நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க டெஃபினெட்லி பிரிங் இட் டு த